مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ شرب پتم اللہ پاک کے دربار شکریہ کیا پن کرتے چی جا اللہ پاک سبحان و تعالی امدر کے اندر کر مسجد مدد عشر توفیق دن کرے چن شبہ اچھا آواز بولن الحمدللہ اے بان شہی نبیر دربار لکھو کوٹی درودار سلام جنا چی جہ رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما در کی نازاتر جنو جمعہ دیئے چھن اچھا آواز برن الحمدللہ جار مدد میں ہمرا جمعہ نماز پیئے چی ہے بان شہی نبیر دربار لکھو کوٹی درودار سلام جنا چھی شاتے شاتے اپنا دیر شکریہ گیا پن کرتے چھی اپنا را شمست و کچھ کر مباد دی اللہ رگر مسجد مدد شیچن اپنا دیر کے مبارک بات اپنا دیر کے دھنو بات ہمیں گنے گر اپنا دیر شمو کے قرآن الكریم تھے کہ سورہ از زمر تیتریش نمبر آیات کریمہ تلوات کری چی اللہ پاک سبحانہ و تعالی جو دی توفیق دان کرین اے بان اپنا دیر جو دی دویا ہوئی شنکے پہ اپنا دیر شمو کے ای آیات کریمہ آلو کے دو ایک ٹک ہوتا بول بو آج کر خطبہ والا خطبہ مدد ای آیات کریمہ تولے دورے چی اے بان ایک ٹک حدیث پاک اینے چن اے حدیث اے بان اے قرآن الكریم ار آیات اپنا دیر شمبو کے کی چک تو یک ٹک ہوتا بولے اپنا دیر شمبو کے تکی آمی بیدائی نہیں بو اے بان جہتو جمعہ نماز اٹھا شنکب 
বেশি কথা বলা যায় না তো আল্লাহ পাক সুবাহান তালা কোরআনের কেরিমের যে আয়াতি কেরিমা আমি তেলওয়াদ করেছি সেখানে আল্লাহ পাক সুবাহান তালা আমাদেরকে বলতেছেন ওল্লাদি যা বিসিদি ওসদ্দা কবিহি উলাহ হুমুল মুত্তাকুন এটার অনুবাদ হচ্ছে যারা সত্য নিয়ে আসবে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই প্রকৃত কৃতকার্য যারা সত্য নিয়ে আসবে এবং এসেছেন এটা হচ্ছে অনুবাদ এটা তফসির হলো সত্য নিয়ে কারা এসেছেন সত্য নিয়ে হচ্ছেন যুগে যুগে নবীগণ এসেছেন আল্লাহ পাক সুবাহান তারা সত্য বলতে কাকে বলা হয়েছে বিশেষ করে সত্য বলতে কোরআন উল করিমকে বোঝানো হয়েছে এবং আসমানি কিতাব সমূহকে বোঝানো হয়েছে আসমানি কিতাব একশত চারকানা তন্মধ্যে বড় কিতাব হচ্ছে চারকানা তন্মধ্যে আমাদের জন্য যে কিতাব আল্লাহ পাক দান করেছেন এটার নাম হচ্ছে কোরআন উল মজিদ ফুরকান উল হামি এটা হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং এগুলো হচ্ছে সত্য কথা পৃথিবীর বুকের মধ্যে এমন কারো সাহস নেই সেখানে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে কলম বসাতে পারবে কোরআন উল করিমের মধ্যে কলম বসাতে পারবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে পৃথিবীর মধ্যে এ ধরনের কোনো মানুষ এখনো পর্যন্ত পয়দা হয়নি পয়দা হয়নি এবং হবে না কেমন পর্যন্ত কোনো মানুষ কোরআনের বিরুদ্ধে কলম বসাতে পারবে কোরআনের আয়াত মিথ্যা প্রতি প্রমাণ করতে পারবে এ ধরনের কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর জমিনের মধ্যে কোনো মানুষ আর আসবে না তো এরপর আল্লাহ পাক সুবাহান তারা বলতেছেন লাহুম মা ইয়াশা উনা ইন্দা রব্বিহিম লালিকা জজা উল মোহসিনিন এর পরের আয়া সুরাজ জুমার সুতিরিশ নাম্বার আয়া এটাতে বলতেছেন তাদের প্রভুর নিকট তারা যা চাইবে তাই রয়েছে আল্লাহ পাক সুবাহান তারা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলতেছেন সত্য নিয়ে যারা এসেছেন কোরআনুল করিম নিয়ে যারা এসেছে তাদেরকে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদেরকে যারা মানবে বিশেষ করে নবীকে যারা মানবে এবং কোরআনুল করিমকে যারা মানবে তারা হচ্ছে পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আল্লাহ পাক সুবাহান তারা বলতেছেন তারা সফল কাম তারা কৃতকার্য তাদের দুনিয়ার মধ্যে তারা সফল কাম শুধু তাই নয় এর পরের আয়াত যেটা রয়েছে সুতিরিশ নাম্বার আয়াত কেরিমার মধ্যে বলতেছেন আজ জুমার এখানে বলতেছেন শুধু তারা তো কিভাবে কৃতকার্য হয়েছে কিভাবে সফল কাম তাদের জন্য আল্লাহ পাক মহাপুরস্কার রেখেছেন আল্লাহ পাক বলতেছেন তাদের প্রভুর নিকট তারা যা চাইবে তাই রয়েছে জুরু বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাকের কাছে ওই ব্যক্তি যে আশা করবে যেটা চাইবে আল্লাহ পাক সেটা তাকে দান করবেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ অর্থাৎ তাদেরকে দান করবে যারা কোরআনকে মানবে যারা নবীকে মানবে তারা হচ্ছে কি ওই যাজাগুলো তারা পাবে এরপরে আয়াতে কেরিমার মধ্যে একটা হাদিসে পাক খুদবা ওয়ালা এনেছেন হাদিসের মধ্যে বলতেছেন যে হাদিস কানা রবায়ত করেছেন ওয়ান ওমর ইবন খত্তাব রদি আল্লাহ তালান কলা দখল তু আলেন নবী সল্লাহ আলী ওসলামা ফওয়া জত্তু হু ইয়া বুকি ফাকুল তুলা হু মা ইউ বুকি এই হাদিস কেরি পাকের মধ্যে এটা এরশাদ করতে করতেছেন যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওনার নাম হচ্ছে হজরতে উমর রদি আল্লাহ তালান উনি এটা বর্ণনা করতেছেন হাদিসে পা উনি কি বর্ণনা করতেছেন উনি বলতেছেন আমি এক সময় কোনো এক সময় রসুলে পাকের দরবারে গেলাম রসুলে পাকের দরবারে যখন 
গিয়েছি আমি দেখেছি রসুলে পাক ক্রন্দন করতেছেন কান্না করতেছেন সোবাহার না বলুন আচ্ছা রসুলে পাক যখন কান্না করতেছেন তখন কদরতে উমর রদি আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি কেন কান্না করতেছেন কি হয়েছে আপনার কি এমন কারণে আপনি কান্না করতেছেন যখন এরকম জিজ্ঞেস করলেন তখন উমরকে আমার প্রিয় নবী সাল্লাহ তালি ওসাল্লাম বলতেছেন ফাকলা জানি জিব্রাহিলু আলাইসালাম ও কলা ইয়া মোহাম্মদু তখন যখন জিজ্ঞেস করেছেন আমার রসুল থেকে হে হে আল্লাহ রসুল আপনি কেন কান্না করতেছেন আপনার কারণ কি তখন রসুলে পাক সাল্লাহ তাল ওসাল্লাম হজরতে উমর রদি আল্লাহ তালানকে বলতেছেন হে উমর কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে যিনি ফেরস্তাদের সর্দার হজরতে জিব্রাহিল আলী সরাত ওসাল্লাম আমার নিকট আগমন করেছেন আমার কাছে এসেছেন আসার পরে আল্লাহ পাক ওনাকে দিয়ে আমাকে সালাম জানিয়েছেন সালাম জানানোর পরে একটা খবর দিয়েছেন খবরটা হচ্ছে পৃথিবীর জমিনের মধ্যে পৃথিবীর বুকের মধ্যে রসুলে পাকের উম্মতের মধ্যে এমন কতগুলো মানুষ আছে যারা এমনভাবে ছোট থেকে বড় হতে হতে বৃদ্ধ হয়ে গেছে বৃদ্ধ হওয়ার পরে আল্লাহ পাক সুবাহন তারা বলতেছেন ওই বৃদ্ধ মানুষকে যখন দুনিয়া থেকে মারা যায় বা দুনিয়ার মধ্যে যখন কোন যখন অপরাধ করি আমি আল্লাহ পাক রবিন বৃদ্ধ মানুষকে কষ্ট দিতে বৃদ্ধ মানুষকে আজাব দিতে আমি আল্লাহ লজ্জাবোধ করি জোরে বলুন সবাহার আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাদেরকে আজাব দিতে আমি আল্লাহ লজ্জাবোধ করি দেখেন কি বলতেছেন আল্লাহ থেকে লজ্জা লাগতেছে বৃদ্ধ মানুষকে লজ কি করতে আজাব দিতে কষ্ট দিতে তো এরপর এটা কি হয়েছে কেন এটা তো শুভ সংবাদ হজরতে ওমর রাজি আল্লাহ তালান বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ এটার জন্য কেন আপনি কান্না করতেছেন এটা তো শুভ সংবাদ আল্লাহ পাক রবুল আলিমিন আপনার যারা উম্মত আপনার উম্মতের মধ্যে যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাদেরকে আজাব দিবেন না তাদেরকে লজ্জাবোধ করেন এটা তো শুভ সংবাদ তখন আমার নবী বলতেছেন হে উমর শুনো শুনো শুভ সংবাদ নয় শুভ সংবাদ নয় এরপরে আমার আল্লাহ বলতেছেন ঠিক যেমনভাবে আমার আল্লাহ তাদেরকে আজাব দিতে লজ্জাবোধ করেন আমার আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট দিতে লজ্জাবোধ করেন কিন্তু বৃদ্ধ লোক যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তারা আল্লাহর নাফরমানি করতে তারা তো লজ্জাবোধ করতেছে না তারা তো নাফরমানি করতে আল্লাহ পাকের কাছে লজ্জাবোধ করতেছে না এই সংবাদ আমাকে জিব্রাহিল আলী সলাত ওয়াসালাম দিয়ে গেছেন সেই জন্য আমি কান্না করতেছি জোর বলুন সুবাহান আল্লাহ জিব্রাহিল ইসলাম বলতেছেন জিব্রাহিল ইসলাম বলে গেছেন আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেওয়া দিতে লজ্জাবোধ করতেছেন কিন্তু আপনার উম্মতের মধ্যে এমন উম্মত তারা ছোট থেকে এত বৃদ্ধ হয়ে গেছে দাড়ি পেকে গেছে এত বড় হয়ে গেছে সুল পেকে গেছে তারপরও আল্লাহর নাফর মাহানি করতে তাদের কষ্ট লাগে না তাদের দুঃখ লাগে না সেই জন্য আমি আমি রসুল কান্না করতেছি তাদের পরিণতি কি হতে পারে তাদের পরিণতি আল্লাহ পাক লজ্জাবোত করেন ঠিক আছে কিন্তু তারপরও যারা নাফরমানি করতেছে আল্লাহ নাফরমানি করতেছে তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে আল্লাহ পাক এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য রসু আল্লাহ পাক এটাই বলে দিয়েছেন এ আমার মাহবুব নবী আপনার উম্মতকে ওই বিদ্য লুক্ষে আমি শাস্তি দিতে চাই না কিন্তু ওরা তারপরও নাফরমানি করতেছে আমার নাফরমানি করতেছে এ যখন নাফরমানি করতে করতে তারা এমন পথে চলে গেছে আমি আল্লাহর পথ থেকে দূরে চলে গেছে এখন আমি কি করতে পারি তাদের জন্য এটাই বলে দিয়েছেন 
তাদেরকে তুমি একটু এই সংবাদটা সংবাদটা শুনিয়ে দাও এই সংবাদটা বলে দাও ওই লোকদেরকে যারা আমার নাফর মানি করতেছে যারা আমি আল্লাহকে ভুলে গেছে যারা আমার নবীকে ভুলে গেছে যারা আমার কোরআনকে ভুলে গেছে তাদেরকে সংবাদটা দিয়ে দাও তারা যাতে নাফর মানি না করে তারা যাতে আমার অবাধ্য না হয় যার তারা যাতে নবীর বিরোধিতা না করে তারা যাতে কোরআনের বিরোধিতা না করে তারা যাতে এগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে জুড়ে বলেন সোবাহান আল্লাহ মোহাম্মদ মুস্তফা জানি খুদা কো খুদা জানি মোহাম্মদ মুস্তফা কো সলা তুনিয়া হাদিসের মধ্যে রয়েছে কোরআন করিমের মধ্যে রয়েছে হাদিসের আমি কিতাবের নাম বলে দিচ্ছি মুসনাদে বাজার এই কিতাবের মধ্যে রসুলে পাকের একটা হাদিস এনেছেন রসুলে পাক সাল্লাম বলতেছেন সমস্ত বিশ্বের মধ্যে পৃথিবীর জমিনের মধ্যে যারা এভাবে মেনে নিয়েছে রসুলকে যারা মেনে নিয়েছে কোরআনকে যারা মেনে নিয়েছে সত্যকে যারা মেনে নিয়েছে কোরআন আল করিমের পথে মতে যারা চলেছে ওনারা হচ্ছেন আমার রসুলে পাকের সঙ্গী যারা ছিলেন একমাত্র সাহাবা একরাম চিৎকার দিয়ে বলুন না সোবাহান আল্লাহ ওনারা হচ্ছেন সত্যের মাফকাটি যারা কোরআন আল করিম মতে চলেছেন যারা এটা এমন একটা দল ওদের দলটা এটা হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দল এটা হচ্ছে রসুলে পাকের মনোনীত দল এই রসুলে পাকের মনোনীত দলের মধ্যে ছিলেন সাহাবা একরামগণ রসুলে পাকের আল্লাহ পাকের মনোনীত দলের মধ্যে ছিলেন সাহাবা একরামগণ তন্মধ্যে সাহাবার মতান্ত্রে এখানে যে সাহাবার একটা সংখ্যা রয়েছে সাহাবার সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার এক লক্ষ কত রসুলে পাকের যে সাহাবি ছিলেন এক লক্ষ চোদ্দ হাজার কিন্তু এখানে কিছু কিছু মতানক্য রয়েছে এক সবাই একমত হয়েছেন সাহাবার একমত হয়েছেন লক্ষাধিক উপরে হচ্ছে এক লক্ষ করছে বেশি হচ্ছে সাহাবি চিৎকার দিয়ে বলুন না সোবাহান আল্লাহ সাহাবি হচ্ছেন রসুলে পাকের যে সাহাবি সবাই একমত হয়েছেন এক লক্ষের উপরে হবে এমনি একটা মত প্রকাশ করেছেন সেটা হচ্ছে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার সাহাবা এক না এটা সাহাবিদের সংখ্যা এটা সাহাবিদের হ্যাঁ সাহাবিদের এটা কিন্তু মতান্তর আছে এটা মতানক্য আছে তবে এরপরে সবাই সাহাবিদের সবাই একত্রিত হয়েছেন একমত পোষণ করেছেন লক্ষাধিক হবে লক্ষাধিক এটা একমত সবাই একমত আমি বলেছি এখানে মতানক্য আছে কিন্তু আমি যে কিতাবের মধ্যে স্টাডি করে বলতেছি এগুলো কিতাব থেকে নোট করেছি এটা তো এখানে লিখেছেন এক লক্ষ চোদ্দ হাজার সাহাবাদির রসুলে পাকের যে সাহাবি ছিলেন তন্মধ্যে যিনি রসুলে পাকের সাহাবি সম্পর্কে কোরআন আল করিমের মধ্যে অসংখ্য আয়াত করিমা রয়েছে তন্মধ্যে একটা আয়াত এখানে বলেছেন সুরা ফতির বত্রিশ নম্বর আয়াত সুরা ফতির বত্রিশ নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ পাক সুবাহান তারা বলতেছেন সুম্মা আউ রসনাল কিতাব আল্লাদিস তফাইনা মিন ইবাদিনা অতপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছি কিতাবের কোরআন আল করিমের যাদের অধিকার দিয়েছেন কোরআন আল করিমের যে অধিকার সেটা দান করেছেন আল্লাহ পাক যাদেরকে মনোনীত করেছেন আল্লাহ পাক কাদেরকে মনোনীত করেছেন আমার আল্লাহ বলতেছেন আমি আমার রসুলে পাকের সাহাবিদেরকে মনোনীত করেছি জোর বলুন সুবাহান আল্লাহ তাদেরকে কিতাবের অধিকারী করেছেন তাদেরকে তারা হচ্ছেন সত্যের মাফ কাটি তারা হচ্ছে শুধু সত্যের মাফ কাটি না তারা কোরআন হাদিস তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলাম তাদের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আমরা যে ইসলাম আজকে পূর্ণাঙ্গভাবে পেয়েছি এটা সাহাবাই একরামদের মাধ্যমে পেয়েছি সাহাবা ছাড়া আমরা 
পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পেতাম না ঠিক তেমনভাবে তো সাহাবাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবা ওনার নাম আপনারা শুনেছেন ওনার নাম হচ্ছে খদরতে আবু বক্কর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা এবং উনি এই মাসে ইন্তেকাল করেছেন এই মাসে ওনার ওফাত ওনার ওফাত হয়েছে জামাদিউস সানি মাসের বাইশে বাইশে জামাদিউস সানি তেরো হিজরি সনের বাইশে জামাদিউস সানি ওনার ওফাত হয়েছে আপনারা যারা পারেন ওনার জন্য ইসাল করবেন ফাহাতিয়া দিবেন কোরআন খানি করবেন মাহফিল করবেন এটা হচ্ছেন ওনাদের জন্য কারণ যারা এই ধরনের কাজ করবে তাদেরকে ওনাদের উসিলায় আবু বক্করের উসিলায় আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন জুরে বলুন আমি তো আবু বক্কর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান উনি হায়াত পেয়েছেন তেষট্টি বছর কয় বছর উনি তেষট্টি বছর হায়াত পেয়েছেন তেষট্টি বছর এবং এই দুই মাসের কিছু বেশি হায়াত পেয়েছেন তেষট্টি বছরে দুই মাসের কিছু বেশি হায়াত উনি পেয়েছিলেন এবং উনি বাইশে জামাদি উসানি এ মাসের মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন তো আজকের খুদ বা ওয়ালা যিনি বলতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ উনি আবার দুই বছর দুই মাসের কিছু বেশি সময় কি করেছেন রাজত্ব করেছেন ইসলামের যে খলিফা ছিলেন উনি প্রধান প্রধান যে খলিফা ছিলেন তিনি কতদিন পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন দুই বছরের দুই মাসের কিছু বেশি সময় উনি রাজত্ব করেছিলেন তেষট্টি বছর উনি ওনার খায়াত ছিল এতদিন পর্যন্ত উনি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি যেদিন থেকে রসুল পাক যেদিন যেদিন থেকে ইন্তেকাল করেছেন ওদিন থেকে ওনার হাতে সবাই বায়ত গ্রহণ করেছেন এবং উনি তো অনেক বোখারি শরীফের মধ্যে আমরা যখন পরীক্ষার মধ্যে লেখেছি অনেক হাদিস রয়েছে বোখারি শরীফের মধ্যে অসংখ্য হাদিস উনি এমনভাবে যুদ্ধ করে রসুল পাক দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে অনেকেই জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে অনেকেই ইসলাম থেকে বিরোধিতা করতেছে ইসলাম থেকে দূরে চলে যাচ্ছে সবাই ইমানহারা হয়ে যাচ্ছে এবং ইসলামকে ভুলে যাচ্ছে অনেক বাধা বিঘ্ন এসেছে অনেকেই নবী দাবি করতেছে এগুলো সবগুলো ঠেকানোর জন্য একজনেই দাঁড়িয়ে গেলেন ওনার নাম হচ্ছে হজরতে আবু বক্কর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান এবং আবু বক্কর সিদ্দিক এগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন যারা বন্ড নবী দাবি করেছেন বন্ড নবীদের বিরুদ্ধে যারা জাকাত দানে অস্বীকার করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং সাথে সাথে ওনার সাথে ছিলেন হজরতে উমর রদি আল্লাহ তালান জুরে বলেন সুবাহান আল্লাহ ওনাকে সাপোর্ট যিনি করেছেন ওনাকে যে সাপোর্ট করেছেন উনি হচ্ছে হজরতে উমর উমর রদি আল্লাহ তালান ওনাকে সাপোর্ট করেছেন ও আপ হজরত আবু বক্কর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান ওনাকে বলতেছেন আপনি যেটা উদ্বেগ নিয়েছেন যদিও বা এটা কঠিন কাজ কয় কঠিন কাজ কিন্তু আমি ওখানে একমত এবং আমি আপনার সাথে আছি দূরে বলুন সুবাহান হজরত উমর রদি আল্লাহ তালান এটা গ্রহণ করেছেন এবং সাপোর্ট করেছেন এরপরে হজর এ আবু বক্কর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান যারা জাকাত দান অস্বীকার করেছেন তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন এবং যারা এ বন্ড নবী দাবি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং বিভিন্নভাবে এ ধরনের প্রতিঘাত প্রতিঘাত আসতেছে রসুলে পাক যখন চলে গেলেন প্রতিঘাত আসা শুরু করলো এগুলো সবগুলো ঠেকিয়ে ইসলামকে পরিপূর্ণ ইসলাম হিসেবে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে হজরতে আবু বক্কা সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ উনি যদি তখন যদি এভাবে যদি যুদ্ধ না করতেন এভাবে যদি না না থাকতেন শক্ত যদি না হয়ে যদি যুদ্ধ যদি না করতেন তাহলে আমরা আজকে ইসলামও পেতাম না ওনার কারণে ইসলাম পেয়েছি না হলে বন্ড নবী বেড়ে যেত মিথ্যা বেড়ে যেত বিভিন্ন অনাচার বেড়ে যেত খুলুষিত হয়ে যেত ইসলাম খুলুষিত হয়ে যেত তো হজরতে আবু বক্কর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান যে সাহাবা একরাম শুধু আবু বক্কর সিদ্দিক না যতগুলো সাহাবা সাহাবা একরাম আছেন এগুলো হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দল এগুলোকে আল্লাহ রদি আল্লাহ তালান বলে ঘোষণা করেছেন কোরআনুল করিমের মধ্যে বলতে বলছেন ওনাদের উপর আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট যারা সাহাবা শুধু রসুল পাক বলেছেন আসাবে তার নুজুম ওরা হচ্ছে দেন এক একজন হচ্ছে সাহাবা এক একজন সাহাবা হচ্ছেন এই নক্ষত্রের মধ্যে যে তারকা আছে তারকার নিয়ে সুবাহান আল্লাহ বলুন তাদের মকাম এটা এত উচ্চ কোনো একজন সাহাবাকে যদি কোনো ব্যক্তি যদি ফলো করে একজন সাহাবার জীবনী যদি ফলো করে ওই ব্যক্তি পরিপূর্ণ ইসলামকে ফলো করেছে জুরু বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক যে বলেছেন উদু হুলু ফিসিলমি কাফা তোমরা ইসলামের উপর ভিতর পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ এই প্রবেশ করো 
পরিপূর্ণভাবে তিনি তখনই প্রকা প্রবেশ করবে যখন একজন সাহাবাকে কি করবে ফলো করবে আর যে সাহাবার বিরুদ্ধে কথা বলবে সাহাবাকে অস্বীকার করবে তার ইমানের খতরা আছে সে গুণাগার হবে ইমান চলে যাবে ডাইরেক্টলি কারণ সাহাবা একরামদেরকে আল্লাহ পাক ওদের উপর সন্তুষ্ট অসংখ্যা ইয়াতি কেরিমা বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছেন যারা সাহাবি ওদের ব্যাপারে অসংখ্য সাহাবি কাদেরকে বলা হয় এটা হুয়া মান লাফিন নবি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামা মুকমিনান বিহি ওমাতা আল আল ইমান এটা মুফতি আমিনুল ইহসান কাওয়াইদুল ফিক পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে দে তিনশো তো ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা এখানে সাহাবি কাদেরকে বলা হয় মুফতি আমিনুল ইসান বলেছেন উনি একটা সংজ্ঞা প্রদান করেছেন পরিভাষায় উনি বলতেছেন যে যারা ইমান অবস্থায় নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছে ইমান ইমান থাকতে হবে নবীর করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাহকে নিজের চোখে দেখেছে এবং নিজের ইমান অবস্থায় কাজের অবস্থায় ন কারণ রসুল পাকে আবু জেহেল দেখেছে তো উনি কি ইমানদার হবে উনি কি সাহাবি হবে রসুল পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আবু লাহাব দেখেছে উদ্বা দেখেছে সাইবা দেখেছে আবু সুফিয়ান দেখেছে ওনারা কি মুসলমান বলা যাবে ওনা কি ওনারা কি সাহাবি হবেন ওনারা সাহাবি নয় কেননা ইমান থাকতে হবে এরপর বলতেছেন শুধু ইমান অবস্থায় দেখলে হবে না ইমান গ্রহণ করেছেন এই অবস্থায় হলে হবে না তারপর এরপর বলতেছেন এবং ইমান নিয়ে এন্তেকাল করেছেন তাদেরকে সাহাবি বলা হয় ইমান অবস্থায় ইসলামও গ্রহণ করতে হবে রসুলকে দেখতে হবে বিশ্বাসও করতে হবে এবং এই অবস্থায় অটল থেকে রসুল পাকের প্রতি ইমান এনে ইসলামের প্রতি ইমান এনে এই ইমানের মজবুত থেকে এন্তেকাল করা পর্যন্ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখান থেকে সরে যায় নাই মৃত্যু হয়েছে এটার উপরে তখন সে হচ্ছেন সাহাবি জুরু বলেন সুবাহার আল্লাহ এটাই বলেছেন এরপর আর একটা সংখ্যা সংজ্ঞা যিনি দিয়েছেন ইমাম বুখারি প্রথম কন্ড নাম্বার প্রথম পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে এ পাঁচশত পনেরো নাম্বার পৃষ্ঠা এখানে ইমাম বুখারি একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন উনি বলতেছেন ওমান সাহিবান নবিয়া সাহাবি কাদেরকে বলা হয় উনিও বলতেছেন ওমান সাহিবান নবিয়া সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আউর আহু মিনাল মুসলিমিনা ফাহু আমিন আসাহাবি এখানে হজরত ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন বলতেছেন মুসলমানদের মধ্যে যে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাহসহ্য পেয়েছেন যিনি মুসলমানদের মধ্যে যার ইমান আছে মুসলমান মানে যার মধ্যে কালিমা পড়েছেন যিনি ইমান আছে ওই ব্যক্তি যিনি রসুল পাকের দেখা পেয়েছেন দেখা পেয়েছেন এবং তিনি তাকে যিনি দেখেছেন রসুল পাককে যিনি দেখেছে শুধু আবার ইমান আনলে যেমন রসুল পাককে পাকের যুগে একজন ওয়াইসুল করণী নামে একজন সাহাবি গিয়াছিলেন তাহাবি ছিলেন ওনাকে সাহাবি ধরা হয় নাই এখানে অনেক মতানক্য আছে তবে ওনাকে কেন হয় নাই কারণ রসুল পাক উনি জীবদ্দশায় কিন্তু নিজের এই ছর্ম চোখে দেখে নেই উনি অনেকবার দেখতে গিয়েছেন রসুল পাকের গড়ের মধ্যে গিয়েছেন ওনার আম্মা যান অসুস্থ ছিল যার কারণে উনি রসুল পাক গড় থেকে কোথাও কাজে বের হয়েছেন উনি আর দেখতে পারেন নাই কিন্তু ওনার মধ্যে প্রেম ছিল উনি কালমা নসিফ ওনার মধ্যে ইমানটা মজবুত ছিল উনি রসুল পাককে ভালোবাসত উনি রসুল পাকের কালমা পড়েছিল উনি মুসলমান ছিলেন কিন্তু এরপরও ওনাকে সাহাবা বলে স্বীকৃতি দেয় নাই কেন দেয় নাই কারণ হচ্ছে উনি চর্ম চোখে দেখেন নাই কিন্তু রসুল পাককে উনি অনেকবার স্বপ্নে দেখেছেন আর রসুল পাককে যিনি স্বপ্নে দেখেছেন হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে এটা বাস্তবেই দেখেছে কারণ রসুল পাকের যে সুরত আছে সেটা কোনো শয়তান সেটা ইবিলিশ এটা সুরতটা ধরতে পারবে না আল্লাহ সেটা ক্ষমতা তাকে দান করেন নাই শয়তানকে অন্য সুরত ধরতে পারবে অন্য কারো সুরত ধরতে পারবে কিন্তু রসুল পাকের সুরত ধরে আপনাকে স্বপ্ন দেখাবে এ ধরনের সাহস এ ধরনের কোনো ক্যাপাসিটি তাকে দেওয়া হয়নি আল্লাহ পাক এটা বন্ধ করে দিয়েছেন ওনার সুরত ধরতে পারবে না তো উনি রসুল পাককে দেখেন দেখেন নাই কেন আম্মা জানকে আম্মা জানের খেদমত করার জন্য আম্মা জানের খেদম উনি বৃদ্ধ ছিলেন এবং উনি অসুস্থ ছিলেন আম্মা জানের খেদমত করার জন্য চলে আসতে হয়েছে উনি রসুল পাককে সচরিলে দেখেন নাই এরপর বলতেছেন তিনি তার সাহাবি 
এখানে বোখারি ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন যিনি রসুল পাকে ইমানের শহীদ এবং এই ইমানের শহীদ যার রসুল পাকের সাথে সর্বদা ছিলেন সর্বদা থাকতেন এই ধরনের এবং নিজের চর্ম চোখে দেখে দেখেছেন ওনারাই হচ্ছে সাহাবি আর কেউ সাহাবি দাবি করতে পারবে না আর সাহাবি হলে তার থেকে ইমান মজবুত হতে হবে রসুল পাকের প্রতি ইমান আনতে হবে এবং কোরআনুল করিমের প্রতি ইমান আনতে হবে এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে ওইটা যদি তার মধ্যে না থাকে সে কখনো সাহাবি দাবি করতে পারবে না সে যদি রসুল পাকের হাতে যদি কয়েক তার যদি কলমা শরীফ যদি কয়েকশো বার ভরলেও সে সাহাবি নয় কারণ এরপরে তার মৃত্যু হয়েছে যখন মৃত্যু হয়েছে তখন কাভের অবস্থায় হয়েছে তাহলে কি সে মুসলমান হবে সে কি সাহাবি হবে সাহাবি ওনাকে বলা হয় যার ইমানে শহীদ মৃত্যু হয়েছে ইমান নিয়ে যে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন যিনি রসুল পাকের ওই পথের মধ্যে অটল ছিলেন রসুল পাক যে পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন ওই পথের মধ্যে তিনি অটল ছিলেন ওনাকে সাহাবি বলা হয় তন্মধ্যে যিনি সাহাবি উনি হচ্ছেন হজরতে আবু বক্ক সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালাম আবু বক্ক সিদ্দিকের কি মকা আবু বক্ক সিদ্দিক ওনার একটা ফজিলত বলি কেমতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন কাহার যখন ওনার রাগ যখন বেশি উঠে যাবে বেশি যখন উঠে যাবে সবাই তর 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 কাঁপতে থাকবে যখন সবাই যখন আল্লাহর এক হার দেখে সবাই যখন কাঁপতে থাকবে তখন আমার প্রিয় নবী সাল্লু তালি ওয়াসাল্লাম আবু বক্ক সিদ্দিককে কোলের মধ্যে নিয়ে আল্লাহর কুদরতের সামনে বসে যাবেন জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আবু বক্কর সিদ্দিক রোজি আল্লাহ তালান কিং আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দেখি তখন সাথে সাথে আমার আল্লাহর রাগটা পানি হয়ে যাবে আমার আল্লাহর রাগটা পানি হয়ে যাবে এবং সবাইকে আবু অক্কর সিদ্দিকে রুসিল আদরে আমার নবী বলবেন হে আল্লাহ তোমার এই আবু অক্কর সিদ্দিক পৃথিবীর জমিনের মধ্যে সব সময় আমার সাথে থেকেছেন সব সময় আমার সাথে থেকেছেন এবং ইসলামের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন যখন ইসলামের জন্য কোনো জিনিস লাগবে বলেছেন যুদ্ধের জন্য কোনো জিনিস লাগবে বলেছেন আবু অক্ক সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান বাড়িতে গিয়ে এমনভাবে জিনিস আনতে শুরু করেছেন উনি দেখতেছেন এমনভাবে জিনিস এনেছেন সুলার সাই পর্যন্ত ফেন্ডি পর্যন্ত সুতার যে পেন্ডি রয়েছে এগুলো পর্যন্ত যে যতগুলো কাপড় ছিল সব কাপড়গুলো এক তোলের মধ্যে বেঁধে রসুল পাকের কদবের মধ্যে দিয়ে দিলেন আমার রসুল জিজ্ঞেস করতে চেয়েন এ আবু অক্ক সিদ্দিক তোমার বাড়ির জন্য তোমার স্ত্রীর জন্য কি রেখে এসেছো তোমার বাড়ির জন্য কি রেখে এসেছো তুমি ইসলামের জন্য এভাবে দান করতেছ এভাবে সাতকা করতেছ তুমি তোমার বাড়ির জন্য কি রেখে এসেছো পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো আমার হজরতি আবু অক্ক সিদ্দিক রদি আল্লাহ ভূতাল বলতে চেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আমার ঘরের মধ্যে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল এই যথেষ্ট জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল যথেষ্ট আমার ঘরের জন্য তার মানে আমার ঘরের জন্য সুলার সাইজ যেখানে নিয়ে এসেছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে আর কিছু নেই আর কিছু কি নাই তো রসুলে পা জিজ্ঞেস করেছেন তুমি ঘরের জন্য কি রেখে এসেছ অথচ আবু অক্ষ সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন উনি দান করতে করতে এমনভাবে দান করেছেন উনি নিজের পাঞ্জাবি পর্যন্ত নিজের পরনের যে পাঞ্জাবি ছিল এটা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন সোবাহার আল্লাহ বলেন যখন এই পাঞ্জাবি পর্যন্ত যখন দিয়ে দিয়েছেন তখন সাথে সাথে হজরত আবু অক্ষ সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালান একটা খেজুর গাছের একটা পাঞ্জাবি পড়ে শুরু করল খেজুর গাছের একটা পাঞ্জাবি পড়ে খেজুরের শাখা যেগুলো আছে খেজুর গাছের শাখা দিয়ে একটা পাঞ্জাবি বানালেন পাঞ্জাবি এটা পড়ে যখন আসতেছেন রসুল পাক সাল্লাহ আহু তাহ আলী ওয়াসাল্লাম দেখতেছেন ও হজরত আবু অক্ষ সিদ্দি রদি আল্লাহ তাহারান সবগুলো চোখন নিয়ে আসতেছেন দেখতেছেন ওনার জামা পড়ানের মধ্যে একটা জামা পর্যন্ত নাই উনি একটা খেজুর গাছের শাখা খেজুরের গাছের যে পাতা আছে এই পাতা দিয়ে একটা উনি কাপড় বানিয়েছেন উনি একটা পাঞ্জাবি পরিধান করেছেন ওই পাঞ্জাবি যখন পরিধান করেছেন আমার আল্লাহ বেশি খুশি হয়ে গেল আমার আল্লাহ ফেরোজ তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন দুই পাশে গিয়ে রসুল পাহাকের দুই পাশে গিয়ে ফেরোজ তারা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আবু আক্তুর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আবু তারান যেই পোশাক পরিধান করেছেন খেজুর গাছের যে 
মধ্যে পোশাক পরিধান করেছেন খুব খুব ফেরস তারা সবাই ওই পোশাক পরিধান করেছেন জোরে বলুন সোবাহানাল্লাহ ওই খেজুর গাছের পোশাক ফেরস তারা পরিধান করেছেন আল্লাহ খুশি হয়ে গেলেন হে আমার ফেরস তারা তোমরা যাও তোমরা আবু বক্কর সিদ্দিক যেভাবে পোশাক পরেছে তোমরাও সেভাবে পোশাক পরো আবু বক্কর সিদ্দিককে এত বেশি ভালোবাসতেন আল্লাহও ভালোবাসতেন রসুলও ভালোবাসতেন শুধু দুনিয়ায় নয় উনি কবরেও রসুলে পাকের সাথে থাকবেন এবং কেয়ামতের ময়দানে হাসরের ময়দানে জান্নাতের মধ্যে উনি রসুলে পাকের সাথে থাকবেন জুরু বলুন সুবাহ শুধু এখানে নাম সব জায়গার মধ্যে উনি রসুলে পাকের সাথে থাকবেন উনি ওনার নাম হচ্ছে আবু অক্ষ সিদ্ধি এবং ওনার উসিরা ধরে যারা দোয়া করবেন ওদের দোয়াও কবুল হয়ে যায় ওনার জন্য যিনি রেস আলী ইস আলী সওয়াব করবেন ওনার দোয়াও কবুল হয়ে যায় ওনার জন্য যিনি মাহফিল করবেন ওনার দোয়াও কবুল হয়ে যায় ওনার জন্য যিনি ফাতেহা দেবেন ওনার দোয়াও কবুল হয়ে যায় ওনার উসিরা আবু অক্ষ সিদ্দিক উনি নিষ্পা ওদের কোনো গুণা নাই আবু ওদের সম্পর্কে যদি বিন্দু মাত্র যদি কারো কেউ যদি সন্দেহ পোষণ করো করে সাহাবা একরামদের বিরুদ্ধে যদি কোনো ধরনের ওই দোষারোপ করে তাদেরকে তাহলে তাদের ইমানের খতরা হবে ইমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখন এমন ব্যক্তি আছে যারা ওদের বিরুদ্ধে করতেছেন ঠিক কিনা বলুন এখন এমন মানুষ পাওয়া যাচ্ছে যারা আবু বক্ষ সিদ্দিককে মানতে চে না হজরত উমরকে মানতে চে না আপনারা ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দেখলে ওয়াস দেখলে দেখতে পাবেন ওদের পাঞ্জাবি আছে টুপি আছে সব ঠিক পাগড়ি ঠিক দাড়ি ঠিক উপরে লেবা সব ঠিক আছে কিন্তু আবু বক্ষ সিদ্দিককে গালি দিচ্ছেন উমরকে গালি দিচ্ছেন ওসমানকে গালি দিচ্ছেন আলীকে গালি দিচ্ছেন না না রসুলে পাকের যতগুলো সাহাবা ইকরাম রয়েছে একজন সাহাবাকেও গালি দেওয়া যাবে না একজন সাহাবার বিরুদ্ধেও যদি কোনো ব্যক্তি হয় তার ইমান চলে যাবে তার ইমানও থাকবে না শুধু তাই নয় এজিদের বাপ যিনি আমরে বা মা বিয়া ওনাকে অনেকে গালি দিচ্ছেন উনিও করছেন ইমানদার উনি ওনাকেও কেউ দোষারোপ করতে পারবে না ছেলের জন্য বাবাকে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না উনিও ইমানদার আমরে মা বিয়া উনিও নেককার উনিও সাহাবি ওনাকেও কেউ দোষারোপ করতে পারবে না সুতরাং সাহাবিদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ওদের বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে তাহলে সাথে সাথে ইমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেজন্য আমরা সাহাবিদের বিরুদ্ধে বলব না ওনাদের উসিলায় কারণ ওনাদেরকে আমার রসুল দুনিয়ার থাকা অবস্থায় আবু বক্কর ফিল জান্না ওমর ফিল জান্না ওসমান ফিল জান্না এভাবে আলী ফিল জান্না আব্দুর রহমান ফিল জান্না দিতে দিতে জান্নাতের টিকেট দশজনকে দিয়ে দিয়েছেন জুরু বলেন সুবাহান আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া থাকা অবস্থায় জান্নাতের টিকেট দিয়ে ফেলেছেন এখানে কোনো সন্দেহ নাই তারা যে জান্নাতি এটা কোনো কি নেই সন্দেহ নাই ওরা যেগুলো করেন এগুলো হচ্ছে থাকুয়া এগুলো কি থাকুয়া থাকুয়ার কারণে করেন যে উমর রদি আল্লাহ তালান রোজা রাখার পরে কান্না করতেছেন বা ঘরের ভিতর ঢুকে ঈদ পালন করতেছেন না কেন কান্না করতেছেন উমরকে তখন আমরে মা বিয়ে যখন তিনি তিনি তখন আমুর আমিরিল মিনিন ছিলেন দায়িত্বের মধ্যে খলিফার দায়িত্বের মধ্যে ছিলেন তা আপনি কেন কান্না করতেছেন উমর রদি আল্লাহ তালাম বলতেছেন আমার যদি আমি যে রমজানগুলো রমজানের রোজাগুলো রেখেছি এগুলো আল্লাহ কবুল করেছেন কি করে নাই সেই জন্য আমি কান্না করতেছি আজকে ঈদের দিনে কেন কান্না করতেছেন এরকম বলেছেন হজরত উমর রদি আল্লাহ তালাম তো উমর রদি আল্লাহ তালামকে জান্নাতের টিকেটটা আগে দিয়ে দিয়েছেন রসুলে পা তা আবার কান্না কিসের এগুলো এই জন্য কান্না করেছেন এগুলো হচ্ছে তকুয়া ওদের ইমানটা এরকম মজবুত বেশি ছিল ওরা কোনো কারণেই বিন্দুমাত্র গুণার কাজ করতেন না সেই জন্য ওরা এরকম করেছেন কিন্তু না হলে রসুলে পাক দশজনকে আগেই জান্নাতের টিকেট দিয়ে 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 ফেলেছেন দুনিয়া থাকার অবস্থা সুতরাং ওদের বিরুদ্ধে কেউ যাতে না বলে সাহাবাই একরামদের বিরুদ্ধে কখনো বলা যাবে না সাহাবাই একরামরা ওদের কারণে আমরা আজকে ইসলাম পেয়েছি তো আমাদের সবাই কাল্লা পাক কবুল করুক সবাই বলুন আমি ওয়াখের দেওয়ান আনি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যারা চার রাখা সুন্নত পড়েন নাই তারা চার রাখা সুন্নত পড়েন